chiamo Micelli Anna, eh, sono nata il 6 12 74 a Gemona del Friuli, vivo a Resia, a Prato adesso in affitto e sono sindaco del comune di Resia, anche lavoro all'Ater Alto Friuli a Tolmezzo. Gran Mars io l'ho incontrato, l'ho incontrata <ride> la cooperativa eh, come partecipante a dei corsi di formazione in realtà e mi sono sempre trovata eh, bene nel senso che eh, i corsi che ha organizzato sia a Tolmezzo ma anche qui a Resia eh, erano sempre co corsi pieni di energia e quindi da corsista in realtà io ho conosciuto Cramars dei corsi, corsi di lingua e poi in particolare con il comune di Resia erano stati fatti dei corsi nel 2013 se non ricordo male eh, sia sulle erbe molto particolari e poi sulla animazione di comunità ed erano stati molto interessanti come percorsi di formazione e di conoscenza perché all'interno c'erano state delle testimonianze di esperti o di persone che avevano fatto dei percorsi di vita importanti ed è stato molto utile per me personalmente quel, la partecipazione a quei corsi. Eh, ho conosciuto delle persone che lavoravano a Cramars davvero quando ero molto giovane, <ride> eh, quando la sede era ancora a Moggio, Udinese, quindi diversi anni fa, sempre con molto piacere. Per dare anima alle cose perché eh, non abbiamo bisogno solo di eh, muri, di eh, un qualcosa che sia fisicamente perfetto, ma poi ci vuole movimento, dico, di idee, di persone, di anima sulle cose e se noi non abbiamo un movimento di anima e eh, un'anima non riusciamo a portare avanti i, le idee, i progetti, eh, soprattutto in montagna, secondo me oggi è molto importante, eh, tutti i progetti devono avere un'anima e io in a marzo ho trovato questa, questa cosa, l'anima. Se vuoi che la tua idea abbia una consistenza diversa e anche uno sviluppo nel tempo diverso dove non nasce e muore rispetto a un inizio o una fine che è classica nelle cose ma hai una volontà di renderla più strutturata nel tempo allora hai bisogno di un confronto con Kramars. Eccentriche eh, anche eh, spigolose, creativissime, dove un'idea nasce e poi porta altre 1500, eh, non solo idee, ma proprio modi di vedere queste idee, eh, un continuo confronto e scambio anche acceso, no? dove diventi una eh, officina in qualche maniera di Ehm, proposte, controproposte, eh, situazioni che continuamente sono in, eh, in cambiamento e anche proprio la possibilità di incontrare tante persone che è a quello eh, al quale io pensavo, nel senso che eh, l'autoreferenzialità alle volte eh, non è sempre utile, eh, avere invece eh, porte che si aprono su nuovi mondi, altri mondi e incontrare altre persone serve, serve molto ed è quello che ho trovato in Kramars. L'ascolto, cioè la capacità comunque al di là delle difficoltà alle volte, no? perché forse si parte anche da presupposti diversi, necessità diverse, e soprattutto le amministrazioni comunali no? hanno anche tempi diversi, eh, ma riuscire ad ascoltare non è una situazione che eh, si ritrova sempre comunque in tutte le realtà con le quali si collabora, trovare persone che ascoltano. lavorare, <ride> nel senso eh, un continuo e costante lavoro, eh, un, un augurio di buon lavoro, eh, un compleanno per i 25 anni non è un traguardo da poco, soprattutto per le realtà della montagna friulana e della montagna eh, che caratterizza il canale del ferro Valcanale, la Carnia anche. E, mh, 
un augurio di buon lavoro. Eh, lo vedo un percorso in salita, ma non per questo, come dire, difficile a priori. Eh, viviamo tanti tempi difficili, però sapere da dove si è arrivati e guardare al futuro sapendo che bisogna continuare a rimboccarsi le maniche è una cosa buona, insomma, ecco. Ma io ricordo sempre eh, che eh, quando sono stata eletta sindaco eh, la seconda o terza telefonata che ho fatto è stata a Cramars. Eh, il colloquio che ho avuto con la Presidente, e, eh, il Presidente storico di Cramars, quindi da una parte Stefania Marcoccia e dall'altra parte Vanni Treo, è stato caratterizzato eh, all'inizio da uno scambio molto vivo di idee e poi questo aspetto che quel pomeriggio c'è stata una scossa di terremoto. Quindi, come dire, no? c'è stato eh, un qualcosa che eh, ti fa ricordare l'appuntamento anche per altri motivi, no? E allora poi eh, ti chiedi, ma questa scossa di terremoto <ride> è proprio necessaria a sottolineare il fatto che ci, ci serviva, no? Per eh, suggellare un, un incontro in maniera forte per poi da lì iniziare a fare anche tanto, tanto altro, no? Abbiamo avuto percorsi in questi due anni e mezzo eh, diversi, molto ricchi, ehm, dove speriamo di poter continuare a collaborare insieme perché le nostre comunità, la mia comunità, eh, ha bisogno di continuare a mettere anima nelle cose. Il fatto che eh, ci sia stato un riconoscimento a livello nazionale con la bandiera verde assegnata al Comune di Resia per il percorso del piano comunale di ripresa e resilienza che è stato fatto proprio con Cramars, dove in qualche maniera eh, a noi le sfide non ci fanno paura, no? il fatto di avere qualcuno che ce le propone allora va bene, si fa no? e si inizia un percorso che poi deve essere alimentato e non è sempre semplice. E poi questo progetto che viene a vivere e lavorare eh, no, nel parco, in montagna, che è forse la cosa più importante in questo momento. E la montagna ha bisogno di nuovi abitanti, ha bisogno perché eh, con gli abitanti arrivano anche nuovi modi di vedere le cose, nuove forze, nuove energie e serve dare ossigeno no, a realtà che eh, soffrono in questo momento per tanti motivi. E, questo progetto che si sta concretizzando, che ha anche all'interno una serie di criticità o di difficoltà che sono proprio insite nelle difficoltà di oggi di una comunità di montagna, eh, cosa offri, perché lo offri, no? eh, secondo me coltivato può portare a dei risultati, se non ultimo proprio il sottolineare che ci sono delle scelte che si può fare nella vita diverse e le persone oggi possono eh, ricredere in determinati valori che possono compensare come nella nostra realtà eh, delle difficoltà sull'erogazione eh, di certi tipi di servizi per esempio. No? Eh, vivere in montagna non è semplice però ha un valore aggiunto che io dico sempre fondamentale e importantissimo anche per eh, proprio la costituzione di un carattere e di un modo di stare al mondo che arriva da una storia importante e che fa la differenza in tante, tantissime situazioni ed è un progetto nel quale noi come amministrazione insomma, eh, crediamo molto e ci auguriamo che porti presto a dei risultati.